Hey, hello and welcome back to Software Hub YouTube channel. In this video, we will talk about HOC, Higher Order Component in React. I have already opened the Higher Order Component in React.org website. I will show you the definition of the definition. Generally, the Higher Order Component is the entity. We have to use the component as an input to the function. This is nothing but a function. HOC is a function. मानो वो कंपोनेंट इनपुट के बिस्ते दाने की कोनी ऐड ऑन फ्यूचर्स ऐड चेसी दाने माने की आउटपुट के अंदर जनरेट चेस तो नर्मल है पत्ता कंपोनेंट इन रिटेन चेस तो आधे कर जब तुम जोड़ने ए हाईर ऑर्डर कंपोनेंट है चोसी इज एन एडवांस्ड टेक्निक ये तो का टेक्निक अंदर इन रिएक्ट पर यूजिंग React API लोग उनका concept कहाँ दिए? It's it's just a technique अंते kind of a pattern, okay? इकड़ केंद्र जो उस तरह मेरो they are a pattern that emerges from the React compositional nature. That's what ये देन देन दे reusability इनका इंतबाजी है चाहना दे using this HOC HOC system मानो ठीक है चल मटा. So इकड़ जो उस तरह higher order component is a function मानो कि just a function रास्ता and which takes a component as an input and returns a new component. That the component input can this from the output of component and return just in there. So then you have to example into this student of a simple program to and then go to example to this. You can have thought in there. Now for the interview low case I am in any while I am expert chase are under a component defined chain and they allow world any. I did not go output a cheddar for the key down a control for parent. दिव क्रिएट आई है तांको क्लास नेम उन पेरेंट एंड रावलिया नहीं करने मटा ओके दाने के डिप्लोमेंट ज्यादा हम करते हैं इसमें सो नहीं नहीं जैसे ना मंते ये पढ़े ना सरे एचओसीस गानी सर्विसेस गानी लाइक अपोते कंपोनेंट्स गानी लाइक अपोते यूटिल्स गानी हेल्पर्स गानी नहीं सेपरेट के फोल्डर � and components could have any aspect from the components. Right. You put H was is low. Many years now and they'll put the file create chase it. As of now, the name one would know. The wrapper. Okay. Style wrapper. And you put these two. Style wrapper. Okay. Dot component of JS. It is a custom style wrapper component. नेने वन को ठहरने दें तो इनपुट के ना कंपोनेंट यूज़ करते हैं कंपोनेंट के में कुछ स्टाइल्स आइटेस पंप देते हैं ना बॉर्डर नहीं बैकग्राउंड कलर नहीं अलग देते हैं ओके सो इधर पत्ता का पत्ता कौन सा टेंक आ रहा है मानों रिएक्ट लो अलग रास्ता में कंपोनेंट अंते सो निंदा के ये स्थानों wrapper HOC okay actually minus minus structure level check and directly the last thing that comes with it okay easy minus structure general level and a primary use chase a structure it so export default style wrapper HOC and then you provide that now they put my style in there okay yeah so function low I'm going to expect a Component as an input and the equation of a HOC component may expect chess now. Take a look. You put it in a yes than a day. Written. And the local put the component to create chess the other lag and that of a class component. Okay. Extends. Okay. Component. Okay. E component entity. And in the low render okay. and inside and just giving the return and and the low in a yes and enter div bit only div key class name I'll give it the parent parent and a tool at a block and okay in the low नहीं नहीं ये देखते हैं ना कि इनपुट के अंदर चुन्दो आ इनपुट ने नहीं निकला रिप्रेजेंट चेस को तो अंडे ना हेचओसी डिफाइन ही पूरी इंदर ओके 
ఇప్పుడు ఈ దీన్ని యూజ్ చేసే కాంపొనెంట్ ఏదైతే ఉందో ఓకే లేటెస్ట్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కాంపొనెంట్స్ అని రాశాను కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాప్ డౌట్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఇది ఇంపోర్ట్ చేసేది ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను స్టైల్ కాంపొనెంట్ని ఇంపోర్ట్ స్టైల్ గ్రాఫ్ తెచ్చుకోసి అనగానే నాకు ఆటోమేటిక్ ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇదంతా నేను ఇప్పుడు నాకు ఈ కంటెంట్ అంతా వద్దు సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ యాప్ కాంపొనెంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా నా స్ట్రక్చర్లో తీసుకొస్తాను లైక్ కాన్స్టెంట్ యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సన్ ఆర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఓకే ఎప్పుడైతే నాకు ఇది కాంపొనెంట్ వచ్చిందో దీన్ని ఇది ఒక ఫంక్షన్ దానికి ఒక ఒక కాంపొనెంట్ ఇన్పుట్ కింద వెళ్ళాలి రైట్ సో నేను ఏం చేస్తానంటే లైక్ దిస్ ఐ రైట్ అర్థమైంది హెచ్ స్టైల్ బ్రాపర్ హెచ్ఓసి అన్న మెథడ్కి నేను రాసే రిటర్న్ చేసే జేఎస్ఎక్స్ ని కాంపొనెంట్ స్ట్రక్చర్ లోకి వస్తుంది కదా దాన్ని దానికి ఇన్పుట్ కింద పాస్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో క్లాస్ యాప్ అని ఆల్రెడీ ఉంది మీరు అదంతా తీసి సింపుల్ గా హెచ్ వన్ హలో గుడ్ కొంచెం ఫార్మేట్ చేయండి సేవ్ ఇట్ కంపైల్ అవుతుంది డన్ వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎర్రర్స్ అయితే ఏమీ లేదు ఒకసారి మనం బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చూద్దాం దేవిగో హలో గుడ్ ఏమైంది తడే కనపడలేదు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు ఇన్స్పెక్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లాస్ బ్లాక్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ అంటే బ్లాక్ అన్నది నేను ఇక్కడ రాయలా ఈ కాంపొనెంట్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను స్టైల్ బ్రాపర్కి ఇన్పుట్ కింద పంపించుకున్నా స్టైల్ బ్రాపర్లో నేను రాయాల్సిందంతా రాసుకున్నా అంతే కదా ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక చిన్న స్టైల్ సిఎస్ఎస్ పెట్టుకుంటా ఏంటంటే స్టైల్ బ్రాపర్ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అంటారు మరి శాస్ రాసుకోండి సిఎస్ఎస్ రాసుకోండి ఏదైనా రాయండి ప్రాబ్లం లేదు దాంట్లో సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే బ్లాక్కి సంథింగ్ లైక్ ప్యాడింగ్ ఒక టెన్ పిక్సల్స్ ఇస్తాను ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ గివ్ లైక్ ఇంకేమన్నా బ్లీచ్ ఓకే ఏదైతే కలర్ ఉంది పెట్టాను కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం డిఫరెంట్ కలర్ కోసం అండ్ ఇంకేం చేయొచ్చు విత్ ఐ గివ్ లైక్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ బోర్డర్ బోర్డర్ సంథింగ్ లైక్ వన్ పిక్సల్ ఆర్ సోలెడ్ బ్లాక్ ఏదో కలర్స్ ఇస్తున్నా ఓకే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది బోర్డర్ పోయి బోర్డర్ రేడియస్ ఒక టెన్ పిక్సల్స్ ఇది నా బ్లాక్ యొక్క స్టైల్ ఉంది సో ఇందులోకి వెళ్ళి నేను నా స్టైల్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఇంపోర్ట్ డాట్ స్లాష్ స్టైల్ బ్రాపర్ డాట్ కాంపోనెంట్ టోటల్ బ్రౌజర్ సి అంటే ఇప్పుడు దీంతో పాటు నాకు ఒక ఏంటంటారు ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ అంటే ఇదే స్టైలింగ్ ఇదే బ్లాక్ లాగా నాకు ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంపొనెంట్స్ కావాలన్నా అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చేయండి నేను ఏం చేస్తాను అంటే హలో వరల్డ్ ఇక్కడ పెట్టినాను కాంపొనెంట్స్ లో నేను కొత్త కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ బటన్ అనుకుందాం ఓకే బటన్ అన్న కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను అందులో నేను ఫైవ్ బటన్ డాట్ కాంపొనెంట్ డాట్ చేస్ స్టైలింగ్ అంతా కామన్ దా ఓకే సో దానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రియాక్ట్ కాన్స్టెంట్ బటన్ నాకు బటన్ కావాల్సిన స్టైల్స్ కావాలి కదా మరి అంటే ఇంపోర్ట్ స్టైల్ బ్రాపర్ హెచ్ ఓసీని ఇంపోర్ట్ చేసి ఇస్ ఈక్వల్ టు స్టైల్ బ్రాపర్ హెచ్ ఓసీ ఆఫ్ నా ఫంక్షన్ లోపల రాస్తాను ఓకే అండ్ ఇందులో నాకు కావాల్సిన స్టైలింగ్ రాసుకుంటా అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ బటన్ ఇప్పుడు ఈ రిటర్న్ లో నేనేం చేస్తాను లెట్స్ టేక్ ఎ బటన్ ఓకే క్లిక్ జస్ట్ ఫర్ ఎన్ యునో సమ్ సంథింగ్ ఐమ్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్ సో ఇప్పుడు యాప్ డౌట్ చేయస్ లో నేనేం చేస్తానంటే ఇంక ఈ స్టైల్ బ్యాప్ ఇక్కడ వద్దు నాకు స్టార్ట్ ఎందుకంటే యాప్ డౌట్ చేసి ఎప్పుడైనా సరే రూట్ ఫైల్ కదా సో నాకు కావాల్సిన ఓన్లీ బటన్ సో నేనేం చేస్తాను ఇంపోర్ట్ బటన్ ఫ్రమ్ కాంపొనెంట్ అండ్ యూస్ దిస్ బటన్ హియర్ 
నేను కాంపోనెంట్ లాగే బటన్ కాల్ చేసుకున్నాను బట్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఇన్ లైన్ యాప్ డాట్ జిఎస్ లో లైన్ నెంబర్ ఒక సారీ నేను ఇంకా ఫీల్ మై బ్యాడ్ అపాలజీస్ సి మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా అలాగే ఉంది బటన్ కూడా వచ్చింది అండి ఇప్పుడు ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ చేయండి బట్ ఆ బ్రాపర్ కాంపోనెంట్ అన్నది కామన్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బటన్ రాశాను కదా అలాగే ఇంకొక అంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను రాస్తున్నాను అనుకోటి సంథింగ్ లైక్ అ లిస్ట్ అన్నది లేకపోతే బటన్ బదులు బటన్ అయిపోయింది లెట్ స్టేక్ ఇన్పుట్ ఓకే ఇన్పుట్ బటన్ తీద్దాం ఇప్పుడు ఇలాగే ఏదైతే ఉందో ఇన్పుట్ దాన్ని నేను ఇన్పుట్ డాట్ కాంపోనెంట్ డాట్ జేఎస్ అంటా ఇందులో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బటన్ ఐ టేక్ ఇట్ ఎన్ ఇన్పుట్ ఓకే ఇక్కడ నాకు ఇన్పుట్ ఓకే అండ్ ఆ ఇన్పుట్ని ఇక్కడ పాస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటే ఓకే అండ్ గెట్ దట్ ఇన్పుట్ ప్లేస్ ఇట్ హియర్ బట్ ఎవరు త్రో చేస్తుంది ఎందుకంటే పేరెంట్ లే పేరెంట్ లేదు అని సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ యాడ్ అ ఫ్రాగ్మెంట్ యాక్ ఎందుకంటే మన జేఎస్ఎక్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పేరెంట్ అన్నది మెన్షన్ మెన్షన్ అయ్యి ఉండాలి దానికి అప్పుడే ఆ ఎర్రర్స్ అనేవి క్లియర్ అవుతాయి అప్పుడు అదొక కాంపనెంట్ కింద దానికి అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ స్టైలింగ్ వచ్చింది చూడండి ఇది ఇన్పుట్ అది బటన్ అర్థమైందా ఈ హెచ్ఓసి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము బేసికల్గా హెచ్ఓసి అన్నది రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఒక రీయూజబిలిటీ యూఐ కానీ రీయూజబిలిటీ లాజిక్ ఉన్నప్పుడు ఈ హెచ్ఓసిస్ అన్నవి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ హెచ్ఓసిస్లో ఎర్రర్ బౌండరీస్ ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఎర్రర్ బౌండరీ అని ఒక హెచ్ఓసి మనకు రియాక్ట్లో మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంది ఇదేం చేస్తుందంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మీరు ఏం చేయట్లేదు ఇంపోర్ట్ ఎర్రర్ బౌండరీస్ అండ్ ఎర్రర్ బౌండరీస్ అని పెడితే ఎక్కడైతే మీరు ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయో కాంపోనెంట్స్లో ఆ ఒక్క కాంపోనెంట్ని ఎర్రర్ చూపించి రిమైనింగ్ అంతా సక్సెస్ఫుల్గా కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఓకే ఈజ్ వాట్ హెచ్ఓసిస్ ఆర్ హెచ్ఓసిస్ అన్నది ఎప్పుడైనా సరే ఇలా మీరు యూజ్ చేసుకుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు రెడెక్స్ వాడి ఐడియా ఉందనుకోండి కనెక్ట్ హెచ్ఓసి కనెక్ట్ అన్న మెథడ్ ఇస్ హెచ్ఓసి సో ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది దాన్ని కొత్త కొత్త కాంపనెంట్ కింద రిటర్న్ చేసి పెట్టుకుంది అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ హెచ్ఓసి అంటే ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ